Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно за здраве. Пиперът е една от основните зеленчукови култури. Обича много подхранвания. Пиперът е с плитко разположена коренова система. Затова има високи изисквания към водния и хранителния режим на почвата. Пиперът вирее добре на леки, неутрални почви, обогатени с органични вещества. Ако не сме имали време да натурим почвата през есента, можем да го направим през пролетта. Кофа хумус и една чаша пепел на 1 квадратен метър. След засаждане на пиперът на постоянно място в градината, препоръчително е да го натурим две седмици след пресаждането. През това време кореновата система трябва да има време да се адаптира. Подхранваме растенията с органична тор. Огнила оборски тор, разреден в вода, 1 към 5 или птича тор, 1 към 20. С органичните продукти трябва да внимаваме много, да не превишаваме дозата. Много начинаещи градинари смятат, че органичните торове са напълно безопасни, но птичия тор или оборския тор могат да изгорят корените на растенията. Подхранваме растенията си ежеседмично, с настойка на пепел, 3 чаши пепел на 10 литра вода и тор от билки и треви, като ги редуваме, за да накараме растенията да растат бързо. Листното торене на пипера е особено необходимо, когато трябва спешно да се отговори на нуждите на растенията. При този вариант хранителните вещества се освояват за кратко време и дават много бърз ефект. Използването на отвара от лучени люспи влияе благоприятно не само на пипера, но също на краставиците, доматите и патладжана. Напълваме еднолитров буркан с люспи от лук и чесън. Изсипваме люспите в емайлирана тенджера, да нямат досек до метал и заливаме с 2 литра вряла вода. Слагаме на огъня да заври, Ври около 5 минути. Изчакваме да изтини. Прецеждаме 2 литра отвара от люспи в пръскачката и доливаме около 8 литра вода. Разтворът се използва веднага. Към този разтвор може да прибавим боракс, една чаяна лъжичка, предварително разтворен малко топла вода и 3 чаши дървесна пепел. Тази отвара се използва за листно подхранване два пъти през интервал от 14 дни, като борък с повече не се добавя. Пръскането е най-добре да се извършва в ранните утрени часове или вечер. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!